anayemchepusha mpenzi wako ataanza kuumia na kulalamika kwa kuwa anaachwa ukizingatia haya unaweza kusababisha mpenzi wako akaacha mchepuko sasa hili sio jambo dogo ni jambo ambalo linawezekana kwa sababu ni na ushahidi wa kutosha nao ni mchepuko una mume wako alikuwa anachepuka au mke wako alikuwa anachepuka kiasi ambacho sasa hivi mchepuko wanamtafuta mbona siku hizi atutafuti kama zamani unaona mbona utafuti kama zamani unakuta mchepuko anapiga kelele na mimi kama siku hizi umekuaje jamaa pokezi unaona kabisa lakini zamani alikuwa anachepuka kama nzi kila kona yupo sasa hizi sio hadithi za paka na panya na ushuhuda sawa jambo la msingi ambalo napenda nikwambie hivi Unaweza kusema tendo la ndoa sio jambo muhimu sana. Mapenzi sio jambo la muhimu sana na nani ni madi unakula unakunywa unaendesha gari unaishi kwa nyumba nzuri ukajua na mjanja. Sasa napenda kupi hivi. The past doesn't exist. Yaliyopita kama vile hayapo. Wazungu wanasema the past doesn't exist. Na hivi sio hivi. Mazuri yako yote uliyokuwa nayo huko nyuma kwenye akili ya mwenzio sasa hivi hayapo na kama yapo ni majivu sio halisi sawa ni mikaa sawa kwa hiyo ukitegemea ya, ya uzuri wako huko nyuma ambao uliyofanyia huyu mtu kwa nilifanyia hivi nilifanyia hivi ukategemea kwamba hayo yote yanasababisha akungangania wewe haya tochi sawa haya tochi kwa sababu gani lazima kikupo kitu ambacho kina nguvu ya kuweza kumwendesha mtu akuone wewe ndio wa pekee. Sasa nikusomea shuhuda kadhaa hapa unaweza kuona hivi watu walikuwa wapi? Sawa. Sawa. <laughs> yaani unaweza kusema hawa watu walikuwa wapi? Sio mambo madogo, ni kwamba unaweza kuona kwamba ah, ah, jamani hivi kweli inawezekana. Sikiliza huyu dada mmoja ambaye ametumia shuhuda. Nimeanza kuwasiliana naye ilikuwa tarehe ngapi? Tarehe 28 Februari 2020. Sawa. 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 Anasema hivi, "Daktari, ninamrejesha jamani nilichokiona leo hatari. Baada ya kufundisha jinsi ya kumkatikia mwanaume. Ah ah, daktari, hatari tupu, fire. Yaani ulifundisha kwa vitendo kile kipengele kidogo cha ukatika kiuno, daktari. Nikafuata maelekezo yako. Nikahisi kabisa mume wangu ana enjoy. Alivyopizi tu akaanza kusema, "Eti sasa hivi nimeamua kuwa mkewe kweli kweli." Nikamuuliza, "Kwa nini?" Akasema, Nimempa vitu adimu. Sema sijui jinsi ya kufinyia ume ndani. Ningejua hiyo ingekuwa hatari. Sasa sikiliza. Anaendelea. Daktari mimi ni mama wa miaka 32. Ila mume wangu amenizidi umri kidogo kwa sababu mimi napenda kuwa na mahusiano na mtu aliyenizidi age. Sasa kuna kipindi nikagundua mume wangu ananichiti. Nikaumia sana tena na mtu aliyekuwa ni rafiki yangu. Nikawa hata niki sexy naye siiski hamu hata kidogo. Kwa hiyo nikawa sikishughulishi na mtengea tu mpaka ananiambia nimsaidie ili na yeye apate utamu ila dokta leo kanisifia tangu anioe ni mwaka wa sita sasa hajawahi kunisifia zaidi ya kunipa asante tu unasikia hiyo aso hiyo ni moja ngoja niende kwa mwingine nimemsemu jina kiuno sawa niende kwa mwingine huyu ni mwanaume ni mwanaume sasa kama sikosa huyu ni mwanaume sawa tena kutoka Uganda hao huyu ni mwanaume kutoka Uganda anasemaje anasema message yake ya kwanza Uh, okay ngoja nisome message ya message zake ziko nyingi kidogo hapa nimeanza kwa sana muda mrefu anasema hivi Anasema ehe hapa na kushukuru sana dokta kwa majarida yako mazuri na yenye suruhisho la wahanga wa nguvu za kiume wengi wangejua wasingehangaika na kutafuta dawa nguvu za kiume dawa wanayo wenyewe kwanza uvumilivu maandalizi ya kutosha kwa mkeo kwa kushika maeneo yote ya mwanamke yenye hisia nyingi kicha unamalizia tu kwa kuingilia alafu unaanza kumsikia anavyo unguruma na kelele anazotoa nafurahia ndoa yangu mimi daktar na mke wangu utadhani ndio tumeoana wakati tayari tuna miaka nane sasa yani ndoa imekuwa tamu kuliko asante sana na Mungu kubariki naitwa ma, 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 matoleo kutoka Kampala. Si, unaona unaweza kuona kuna mwingine tena wa Kenya, kuna wengine wa hapi. Ngoja malizie na mbongo mmoja hapa. Ngoja malizie na mbongo mmoja hapa alafu niendelee na mada halisi yenyewe ile ilivyo. Niendelee na mbongo mmoja hapa. Oh. Okay, okay, hii hapa. 
Iya pak, iya pak. Ini nasi mayfi. Oke, oke. Jangan kau ini, kau ini antro sudah jisim sama dia kau yang terus anggung sama ciume. Kau nak mau jahpan nemem 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 sevu jahpan. Kau jangan minta fute, kau minta fute. Hei, kau siapa? Nemem sevu minta tahu. Sekali lagi, story hi apa? Nasi mayfi. Anak saya maju yang mami anjir apa? Nasi mayfi. Doktor, nak syukur sana kau kembali. Naona mambo ya mebadilika sana kwa mume wangu. Yaani ni mtu wa safari ila kwa sasa kila kisafiri usiku lazima anipigie video call na kuniuliza mtoto na kumulizia mtoto amekuja nyumbani na wakati haikuwa kawaida yake hiyo kunimisi kwa sana. Wakati mwingine kutaka kumfata alipo kikazi kwa kweli dokta mambo yamekuwa ni faya. Na chokushangaa ni kwamba siku hizi amekuwa na wivu wa kupita kiasi mpaka imekuwa kelo. Nasikiliza. Hii mada imezaliwa na dada ambaye yuko ndani ya ndoa miaka kumi na moja. Alipoona mume wake anachepuka. Sawa. <laughs> na yeye akatafuta mchepuko. Sasa amekuja hapa ofisini kwangu nikampa kitabu jinsi ya kumnogesha mwanaume awe mpole kama bata. Hakuchukua video. Sawa. Sasa ikafikia hatua. Sawa. Baada ya kuona mume wake mbadilika, anampelekea mpaka chakula dukani ambayo sio kwa yeye kwa muda kuchepuka lakini siku hizo busy na mke wake. Anacheka na kuongea naye. Anasemaje mimi mwenyewe nimeamua kuvunja uhusiano wa kimchepuko. Huyu mwanaume ameanza kulalamika. Sawa, ameanza kulalamika. Basi nimeapenda kwa hivi. Naposungumza kwamba the past is dead, maana yake ni nini? Kama huna kitu kipya leo, ni sawa sawa na sifuri. Unaona hizo hesabu? Sawa. Unaona hizo hesabu? Sawa. Unaziona hizo hesabu? Sawa. Kama unakwenda kusoma hizo hesabu, sawa. Hebu siangalie hizo hesabu, alafu nikueleweshe, sawa. Tano mara sifuri ni sifuri. Sifuri mara nne ni sifuri. Lakini tano mara sifuri jumlisha mbili mara nne ni nane. Sikiliza. Sifuri mara nne jumlisha tatu mara nne ni kumi na mbili. Sawa. <laughs> kumi mara sifuri jumlisha mbili mara nane ni kumi na sita. Sasa tano mara moja mara ma, tore tano mara sifuri jumlisha mbili mara nne ni nane kwa sababu gani tano 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 hapo una, inakuwa imekufa ni sifuri tano mara sifuri ni sifuri kwa hiyo ukiongeza jumlisha hapa unabadilisha hesabu lakini ungeweka mara zote zimekuwa sifuri hata ungeweka manamba mangapi tano mara saba ishirini mara ngapi mara sifuri mara kanga na nane mara ishirini mara ngapi utapata sifuri no. lakini ukiongeza tu kujumlisha tu kalamu ya kujumlisha kibadilisha tu hesabu zinabadilika sawa Mwangu mulizo mwalimu wako yasaba atakuelewa. So, atakuelewezo. So, tano mara sifuri ni sifuri. Lakini tano mara sifuri yumulisha mbili mara nne ni nane. <laughs> Kwa hile ya hana ya kujumulisha ni jambo la msingi sana. Ina mgufu. Ya kubadilisha the past. Hallelujah. So, ili kwa metangulia tano ni kaya sifuri. So, sasa ni kujumulisha. Sasa, sasa na kumbia bifi. Yari yore yote kule ufanyia mwezi yoko nyumba. Sibu ya mjengea nyumba. Sibu ya mnulia gari. Sibu ya haitoshi. Kwa ni mwana ume wa ni mwana mke. Haitoshi. Lazima ujue jinsi gani ya kumnogesha mumeo vizuri, ujue jinsi gani ya kumnogesha mkeo vizuri. Mwanaume ana maeneo kumi na manne katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mishipa. Fahamu? Wakati mwanamke ana maeneo kumi na saba. Na kila eneo lina staili yake ya kushughulikia. Sasa sikiliza wataalamu katika tafiti ya mada hii watu walikuwa wanazungumza, sawa? Anasema hivi. Sawa, 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 sikiliza. Mmoja anasema hivi. I was falling in love with her every minute of the day since the day we met and making love blew me apart. My thought or feelings I had for her just magnified in its in, in its intensity a thousand fold. Baby, nilikuwa nafahamu huyu dada. Sawa, sawa. Tumependana, tukakuwa na uhusiano kama tulivyofanya tena ndoa. Lakini nilipofanya nani tena ndoa? Yaani ule ile feeling zangu, hisia zangu nilizokuwa nayo juu ya kumpenda yeye zikaongezeka ukubwa, zikawa magnified. Zimekuzwa. Sawa? So, Zimekuzwa. Sasa kwa maneno mengine, ni kwamba iwapo tena ndoa ndoa utalizembea, badala ya hisia alizonazo huyu mtu kwako kukuzwa zina nya nya nyauka. Ndio, no, zina sinya. Sikiliza sasa. Sikiliza, sikiliza. Sikiliza hivi. I put in a considerable amount of time and effort if I want to sleep with any woman. If a woman is bad in bed, 
dead fish, insecure or bad hang-ups, I feel it feels or was it worth it? This happens to me as well. Unless it was really good, I lose interest. I wonder if it is because I am idealizing the person before it happens, and usually it ends up not matching up to my expectations. Here then to Kamara Kamara Kwangu. I say man, unless any lambda he went, the fellow pays now we manume, but pays every come time sana. That's my really good. So come as I come time sana, I say man, nanza kupoteza hisi na huyu mtu. Asema na shangaa na shangaa ni mwenyewe si kwa sababu nilikuwa na wati naanza tunaanza mapenzi tunaosiliana na nini na nini na mu idealize yani na muona kwamba ndio mwanaume kweli huyu ndio mwanaume kweli na mu idealize ndio huyu ndio alinifaa hasa ni material na mu idealize kweli lakini sasa tumekuwa tumefanya tendo la ndoa yale yote nilikuwa naona kama ni mazuri na msifia hayaendani na utendaji wake wa tendo la ndoa haleluya as my Danny, that would tell you why I get along draw. How when Danny now see for sort of say I'll come as a pata. And then I mean, I'm going to do I wonder if it is because I am idealizing the person before it happens, and usually it ends up not matching up to my expectation. As a matter of Yoyangu, Yanny and Akuka have you and Danny, but Yoyangu and Akuka Katika and Elena, so I mean, so it's good. And because my interest is gone, I have no desire to continue. Seeing that person, as if so, how young we attend to draw your Camilisho Quake, Imisha Ondoka, and Pastian, and his man, Imisha Pita, Imisha Quasi Fudi. That is, he was a good mother, was a Quasi Fudi. As if, as if, and it's an inhabit of Kutan and I, Kongi and I, Kutan and I. My view of love making, so my view of love making went from I wonder what good love making is to wow. This is the best. Hallelujah. And maybe the I always get almost disinterested in the person. I think there is only one person that didn't happen with. Mara nyingi napokutana na mwanaume ambaye hajui mapenzi ya kitandani sawa <laughs> najikuta hisia zangu wake zinapungua yani sikia hali ya kumpenda inapungua sawa so, nasema hiyo haikutokea kwa mwanaume mmoja anaendelea anasema hivi nasema hivi i think there is only one person that the, the, that this didn't happen and it was because the love making was absolutely spectacular nataka sababu tendo la ndoa lilikuwa ni spectacular yani na kupita kiasi yani uwezo kaelezea yani kama uleze ndege inapoenda mwezini na kwaje yani sio rahisi spectacular sasa ah ya kuzingatia ni yapi ya kuzingatia ni yapi wazimu fahamu no nilikuwa nafanya tafiti hivi karibuni sawa hivi karibuni mpizisho wa kuchezea kwa mwanaume kati ya tundu la haja kubwa na korodani kuna ni kuna kuna mzizi wa uume uko pale wanaita internal dudu 
la kiume sawa siwezi kutumia ile ndio naweza nape ndio naliacha sababu uh, nani youtube kidogo wanaliangalia sana ile ndio kilitumia anyway kwa hiyo anasema hivi kwa hiyo ile eneo hilo yani wanaume wanaume wana mpaka wale mashoga wamesema oh ni mradi mmoja tafiti mpaka kwa mashoga wanasema yani eneo lile kufahamu jinsi ya kulichezea sawa sawa mpizisho unakuwa ni mkubwa sana nimekutana mpaka na shoga mmoja anasimulia eneo lile jinsi ya kulichezea anawafundisha wanawake Ah, jinsi ya kuchezea eneo hilo. Yaani ile mpizisho wako pale ndani ndio kuna ile inaita tezi dume, iko pale ndani, vile vile. Sasa ile ile eneo hilo usipojua jinsi ya kulichezea. Kwanza kwanza lazima utengenezee mazingira rivimbe. Kwa hiyo utaanza kumlamba lamba kumbusubusu na nini na nini na nini. Hiyo ni for play, sawa? Ule mlamba lamba na busubusu hiyo ni for play. Sasa viungo vyake vinaanza kuja damu inapata hisia. Kwa hiyo ukishaenda ukishika sasa eneo lile, umeshika moto umeme, waya umeme. Kwa hiyo lazima uelewe maeneo halisi yenye hisia tele kwa mwanaume ni 14 kwa mwanamke ni 17 sasa sio lazima utumie yote sawa sawa unaweza kutumia saba leo kesho nane ili mzee asibureke na wewe kwa sababu akiwa anajua kwamba utaanzia wapi utaishia wapi utamboa ameshakariri lakini kwa unajua mengi na mchanganyia anakuwa na ile sense of tension expectation yeye hajui kitu gani kilitokea sasa anakuwa tense ile tense inasababisha hisia zinamwagika anakuwa hisia nyingi na hata kipizi anapiga kelele utamu wa kiwango cha juu ambao hajakutana nao kwa mwanaume mwingine sawa sasa kutana na mtu sawa 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 lazima ujue kwamba unalinganishwa na watu ambao wajui na kama unalinganishwa lazima uwe mtu wa kiwango cha juu zaidi kwa sababu kinyume na hapo utajikuta kwamba kwamba unaachika na ujui kwa nini umeachwa hii ni kliniki ya afya mapenzi kutoka kwa gizeizo video au majarida tuwasiliane kwa namba ifuatayo gharama yake ni shilingi kumi tu kwa njia ya Gmail na kutumia unaweza kuziona Gmail na video eh, ni mover sawa kuna kuna ina, ina mashine maalum ya kutembeza video zinatembea sawa ndio maana anapendea Gmail kwa hiyo Yahoo sijui Hotmail sitaki au iCloud sitaki Gmail namba ya simu ni ifuatayo 0754 9994 narudia 0754093994 nitakuwekea orodha ya majarida yote nitakutumia kama seti kwa mwanaume ana seti yake mwanamke ana seti yake kwa hiyo ni sio chini ya kumi vitu tofauti tofauti lakini kwa gharama hiyo ya shilingi kumi kwa hiyo nitakuwekea orodha hapo uweze kuona vitu gani unavimiss una ili uweze kujua kwamba kweli shule ni muhimu. Dr. Mahaba au kwa jina ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo, nikutakie maisha ya upendano tunaelekea kwenye Valentine Day. Yeah. Watu wakatalia sana kwenye Valentine Day. Tunaelekea huko. <laughs> Watalia sana. Anyway, nikutakie maisha mema na Valentine Day nzuri. Bye.